Hola, ¿qué tal? Aquí Rulafari, de nuevo con el sueño de la infancia y tengo novedades, contaros. A partir de ahora, por temas de tiempo, ya que nos estamos acercando al FM23, todos los capítulos de la serie se van a subir íntegros. ¿Alguno me habéis comentado alguna cosilla sobre eso? Pues mira, a mí no te voy a engañar, me viene genial para la edición. Os corto lo mínimo posible y del tirón. Si te gusta la idea, le das a like y si no te gusta, por favor, ponmelo en comentarios y en función de lo que me comentéis, pues lo cambiaríamos. Y ahora sí, nuevo capítulo. ¡Chao! Pues nada, lo dicho. Eh, ¿cómo, nos, ¿Cómo lo dejamos? Pues aquí lo vemos, ¿no? Estamos en puestos Champions. Yo, des, vamos, llevamos seis partidos. Eh, yo de ahí no me quiero bajar. Es decir, soy consciente de que ganar la liga y todas estas cosas este año es imposible. Bueno, imposible no, pero es muy poco probable. Pero bueno... De momento, eh, pues oye, lo que es la, la Liga, bien. La Europa League es lo que, lo que comentaba, que bueno, pues pecheamos, pecheamos, empatamos contra el club en casa, contra el rival más flojo del grupo. Así que nos va a costar, ¿eh? nos va a costar duro. No va, no va, no va, a, ser, no, no va a ser difícil llegar a, a pasarle de ronda, ya veremos qué pasa. Y nada, lo dejamos justo contra el partido de Osasuna, así que va a ser llegar y empezar el partidito. Y enseguida luego se viene un Nápoles, ¿eh? Cuidado. Juan Malva ya es canterano después de tres años en el club. Pues muy bien por Juan Malva. Mira, normalito. Voy a estar todo el rato tocando la nariz. Los mocos, aunque los tengo ya menos, pero están por aquí, ¿sabes? Y dan una rabia. Bueno, tenemos Nápoles y luego el domingo el Betis, ¿eh? Rival directísimo ahí de la pelea, que aunque está un poquito más abajo. Pero si nos lo quitamos, mejor. Por lo pronto, bueno, pues partidos que no nos van mucho. Vale, entonces se viene el Nápoles luego. Por lo tanto, tendríamos que rotar contra, contra Sasuna. Me guste o no. Entonces hay que rotar, es lo que hay. Vamos a rotar. Ponemos rotación, ponemos a Iñaki Peña, que va a jugar él. Y luego por aquí, pues bueno, tendremos que convocar... Mira, a Gaya igual le doy unos minutillos. Está bien. Juanito Bisaca el otro día no jugó. Vale, por eso tiene que jugar hoy. Perfecto. Y por aquí, ¿quién más no jugó? Leandro. Espósito no jugó. Jugó John. Vale, pues juega Espósito. Y Soler no jugó. Y jugó Junus. Venga, pues... Otra cosa que se me haya ocurrido estos días era poner aquí a... A Carlos Soler. Y le voy a dar minutos hoy, justamente. Esto sería así, de pivote. Bueno, aquí puedes jugar de metzala tú. En este lado. Sí, sí, tú prueba, Tinita, tú tranquila. Tú prueba lo que necesites, que, que yo lo digo de broma. Tú ya te digo, tú haz lo que te dé la gana, que ya sabes que tú aquí haces lo que quieres. O lo que quieras. Vale, esto... Xavi Simons no debería ser... Ah, claro, es que estamos rotando. Vale, vale, pues... Eso, quería probar a Soler de, de media punta. A ver, aquí sería organizador adelantado, supongo, ¿no? Ah, no, media punta. Porque no me lo está haciendo bien en el centro del campo y me estoy planteando eso, ¿no? De... De dar una vuelta a ver si Soler más adelantado hace algo más. Y, y con el de nuevo delantero este noruego se... No sé, se... Compenetran un poquillo. Venga, pues partido difícil, ¿eh? Campo complicado, equipo difícil contra Sasuna. Vamos a ver qué pasa con muchas rotaciones. Se viene luego partido contra Nápoles y además el Betis. O sea que quiero al 11 lo más... El 11 titular lo más descansado posible. Ok, pues vamos arrancando. Ahí está la planeación de Sasuna. Nosotros lo decimos lo de siempre, que confíen en ellos. Dame un minuto antes de arrancar. Un segundito. Ok Pues nada Esto por aquí Esto por allá Ok, pues ya estamos listos Vamos a ver la animación de Petrescu Sigue Ceballos, Moncayola Culibalí. Bueno, cositas, complicado, eh Ya digo, un partido difícil, un campo O un estadio muy difícil Vamos a ver si sacamos los tres puntos y seguimos ahí En, en esos puestos Champions con el equipo B, con el equipo de rotación. Ahí está el nuevo lateral, Gerard. Recordad que lo fichamos. Bueno, nos lo ha cedido el Barça, totalmente gratuito. Ahí está Juan Bisaca, la ponía buscando el noruego, que no, hoy no está. Y Gerard ahí comete el error. 
Y bueno, ¿qué tal se me escucha así sin hablar muy fuerte? Igual me lo subo un poquito, ¿no? Es que no me mola que se vea mucho ahí el, el pie de micro. Bueno, tampoco se ve tanto, ¿eh? Y así se queda como muy cerca, ¿no? Vale, bueno, así tampoco está tan mal. Así, hola, hola, perfecto. Vale, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Es que si no alzo mucho la voz, me durará más la voz. Ahí está, Chavisa, que me recuperando. Bien, muy activo, el holandés. Se la quita que Peña del medio. Por lo pronto no tenemos muchas ocasiones. Minuto 12. Cambio de orientación. Bien, Pablo Bernardo. Vamos a oler. Vamos a Expósito. A la contra. Se venía por aquí Millore. Lo he visto. Ahí está Millore en el 1 contra 1. Vamos a ver Argentina el nuevo Messi. La bloquea Oscar. Y la rechaza Corner. Bueno, primera ocasión buena. Ahí está Pulgar. Al Corner, como siempre. Al primer palo la despeja el arcón. Y se termina la jugada. Bueno, pues ataque para la... Para Sasuna, para los rojillos. ¡Uh! ¡Qué pase para Ceballos el uno contra uno! Iñaki a corner. Menos mal. No sé qué quiere decir los emojis. El centro, cuidado. Bien, expósito. Es que no se ve. ¿Son pollitos? ¡Ah! Son pollitos de tu canal a la que estás suscrita, ¿eh? ¡Qué pajarita! Bueno, pues Juan Bisaca. Ahí está Pulgar. David Simons. Expósito. Arriba el remate en pelín alto. La hemos tenido ahí, ¿eh? Vamos a animarles, ¿no? Un poquillo. A ver si nos acabamos de encontrar cara a puerta. Y ahí está Soler de media punta hoy. A ver si un poquito más avanzado se suelta. Porque no acaba de, en el centro del campo de funcionarnos. Pulido. Retrasa. Ahí estamos, con el equipo B. Ve la cocha. Xavi Simons. Hay que sacar tres puntos hoy. Vuelve a retrasar. No acaba de saltar la, a la versión de los Osuna. Y nosotros pues no lo tomamos con calma. Ahí está Pablo Bernardo por dentro. Soler. Viene a recibir mucho. Pulgar. Seguimos intentando que salten. A ver si encontramos espacios. Ahí está Expósito. Soler. Buenísimo el pase para Millore. Arriba otra vez el argentino. Bueno. Aún así, por, para lo bien cerrados que están... Van saliendo cositas. Ojo al ataque. Jiménez. Bobo, que arriba. Uy. Vamos a... A cruzarnos un poquito, que... Joder. Bueno, Soler, Gerard. Paulo Bernardo. Xavi Simons, pulido. Pulido para Vela Cocha. Eric, Gar Eric García, no, Eric Pulgar. Xavi Simons, muy activo, ¿eh? 6 con 9, el mejor de momento del partido. Juanito Bisaca, hoy titular. La pone para Expósito. ¡Oh, ¡Mamardas Billy! Recoge Expósito, puede disparar, dispara. Y el gol. ¡Vamos, el italiano! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Me cargo el micro ahí! ¡Venga! ¡La falta de costumbre! Ahí se queda, ahí se queda. Ahí estamos. Esto sí. La emoción. El golito de Expósito, que ni tan mal, oye, ni tan mal. Bien, bien, bien. Maravilloso. Vamos, vamos. Minuto 30, nos adelantamos. Les vamos a pedir un poquito de calma, que estén tranquilos. Que lo están haciendo bien. Y ahí está, el ataque otra vez. Gerard. El lateral cedido por el Barça de forma, de manera gratuita. Pablo Bernardo Soler. Gerard la pone al segundo para Millore. Mamardas Billy. Eh. No está mal, no está mal. Poquito a poco. 38 minutos. Bueno, el XG un poco más alto que ellos, pero tampoco mucho, ¿eh? Hay que estar concentrados, ¿eh? Buah, ese tren de la Champions, yo cada vez lo veo. Veo que estamos. Estamos llevando una dinámica muy buena, ¿eh? Porque 0-1 al descanso. En un campo tan complicado, con el equipo que estamos presentando hoy, con todas las rotaciones, me está gustando mucho. ¿eh? Voy a decir que sigan así. Ya digo, no es que estemos siendo super, muy superiores y tal, pero me, me sirve. O sea, son victorias de equipo de equipo Champions, ¿sabes? Que no todos los partidos se ganan 0-3. O sea, esa es la realidad. O sea, hay mucha igualdad. Bueno, el, el Granada hoy 0-3, no, pero 5-0 la está metiendo en Mallorca. Poco se habla. 
Uy, falta peligrosa, cuidado Jiménez La pone, cuenca arriba Menos mal Por encima del larguero Bien el italiano, expósito ¿eh? Muy bien el italiano, que lo voy a cambiar más tarde Porque seguramente juegue contra el Nápoles De titular Ahí está Pulgar, Bernardo Buenísimo el pase para Soler, vamos en media punta hoy Arriba Soler Qué pena Ahí ha fallado Soler, eh Mm. La ha tenido, la ha tenido Amarilla el arcón, hay que presionarle ahí eh. Ahí está Sosuna Inicia el ataque Aitor El Bobo este Ceballos Moncayola para Oscar Está tocando con calma Ahí está Kulibali que, que es rápido, cuidado Le da la ayuda a Belacocha No le acaba de entrar, entrale, no le dejes de entrar hijo. Uf, Jiménez Iñaki Peña, menos mal se nos estaba liando un poco allí, ¿eh? La cosa. Pues, ¿qué hacemos? Le pedimos un poco de calma. Están bien. La verdad es que no están mal. Así que el pulgar... Le voy a dar minutillos a Leandro. Ahí está. Y... Soler también le voy a cambiar por Holsek. Que tampoco me está convenciendo ni de media punta. Y el otro cambio me gustaría que fuera Gaya. He dicho antes Espósito, pero... No me acordaba de que Gaya tiene que jugar un, un ratillo. Ahí está Holsek. López, el colombiano. Xavi Simons. Eso es, con pausa. Juanito Visaca para Expósito. La parada de Mamardas, Billy. Que evita el segundo. Qué lástima. Bueno, a que entre Gaya. Y tenga ya minutos después de la lesión. Otra recuperación, vamos. Millore. Eso es, no la perdamos ahí en el centro. Muy bien, vamos, Juanito Visaca. Empata la Real, por cierto, en el Bernabéu. ¡Jolse! ¡Qué gol! ¡No! Digo, ¡Qué golazo! Pero no, no, no. No ha habido suerte. Lástima. Pues, minuto 66, ¿eh? Yo ya voy a elogiarles porque han hecho un buen partido. Yo sigo con mis mocos. Porque la gripe aún no se acaba de ir, ¿eh? Voy ahí, que, que sí, que no. Se me va a juntar la gripe con la alergia. Verás qué risa. ¿Y qué pasa? Que he dicho que lo han hecho bien, pero están nerviosos ahora. Pues nada, les pediremos calma. Minuto 80 y atacan ellos. Cuidado. Saque lateral, Ceballos. Nada, la recuperamos rápido. Iñaki Peña, con pausa, eso es, ¿verdad, Cocha? Buen partido hoy de los centrales, aunque la nota no... No, no sé, no, no corresponde, pero... A mí no me han degustado. Vamos a ver qué pasa. Pulido. Ojo, pulido, tío. Estoy hablando de los centrales. Menos mal. Pulido. El favor. Eh, un poquito de calma, ¿no? Bueno, espérate que igual viene el segundo. Va, vamos, vamos, chavales. Holsek, Pablo Bernardo. Millore, Espósito. Buenísimo el pase interior para Millore. Pégale. Se queda sin ángulo. Xavi Saimos. Mamardas, Billy. Ahí está el checo, Holsek. Que. Mmm, saque de puerta, digo. Logra un córner, pero no. Bueno, pues sigue atacando nuestro equipo. Ahí está Juan Bisaca. Juanito, vamos Juanito. Millores, penalti. 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 Escucha, penalti. Penalti, clarísimo. 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 No consultes. Penalti. Ahí está. Penalti, chavales. Vamos. Bueno, pues a por el 0-2 y a la sentencia. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos, Espósito. Confiamos en ti. Está expósito, adentro, vamos Claro que sí 0-2 Con rotaciones, y esto me gusta eh. Cuando ya roto y ganamos Cuando roto y ganamos Se vienen cosas Se vienen cositas, que le gusta A un amigo mío esa frase Es irónico, ¿eh? no le gusta nada <ríe> Bueno, ahí está Pablo Bernardo Tenemos más ocasiones Holse, cuidado el disparo Corner bueno, ahora sí que les voy a elogiar. Lo han hecho muy bien, ¿eh? Los chavales, los suplentes. Ojo, Chavis Simon es un 7, ¿eh? Gaya la pone. Expósito que buscaba el hat-trick. Pulido, dispara arriba. Bueno, pues Expósito no sé si llegará fresco para el partido de Nápoles. Veremos a ver qué pasa. Y bueno, de momento, pues ahí está. Yo me quedo con el número de puntos, ¿no? Siete partidos, eh, 19 puntos. Son muchos puntos, ¿eh? Eso está muy bien. Son todo victorias menos un empate. Estamos perfectos. ¿Y esto qué? ¿Ya termina o no? ¿Qué? 15 segundos. 
15 segundos para el final, bueno, ya 10. Ahí está el colombiano López, que lo vamos a tener un poco ahí de... Pues de jugador 23. Y bueno, final 0-2. Sobre todo me quedo con que no encajamos. Y, y mira, ve, la coche es un 7, es que ya es otra cosa, digo, un 6,5. No sé, muy bien, chavales, muy bien. Esta musiquita, una más animada. Ah, que lo habéis hecho muy bien. Pues se viene el Nápoles. <risa> se viene, no, vamos nosotros, de hecho. Vamos nosotros a Nápoles. Bueno, el Madrid al final ha ganado. Ha derrotado 3-1 al... Lleva pleno. 7 puntos... 7 partidos, 21 puntos. Y bueno, pues es lo que hay. Al final, Madrid y Barça van a otra cosa. Nosotros vamos a por la Champions. Nuestros rivales ahora mismo, como veis aquí, pues van a ser Real Sociedad, Sevilla, Villarreal. Prácticamente como el año pasado. Y seguramente el Betis se pueda meter ahí... Ya veremos, pero... No lo sé, no creo que el Betis... Remonte toda esa diferencia de puntos. Queda muchísima liga, eso está claro, pero lo veo irregular. Y nosotros pues nada, avanzamos. Que se viene el Nápoles. Madre. Recuerdo que la primera jornada empatamos contra el, la Cenicienta del grupo, contra el club. En casa. Y, y ahora se viene pues que ellos también empataron. Borussia Mönchengladbach contra Nápoles. Mira, el Atlético que empata. Nos adelanta. Bueno, por el tema de, de veras y tal. Pero bueno, se deja dos puntos. Que al final es lleva, lleva también pleno. Y además con goleadas y... Bah. Mira, perdemos... Ya, ya estaba jugando bien este. ¿eh? A ah, Xavi, tío. Lo perdemos tres o cuatro semanas. Perdón, que estaba tosiendo. Alguna no... No podré silenciarlo a tiempo y será una liada. Mamardas Billy no deja de elogiar a... Yo lo voy a ojear, ¿eh? A mí Mamardas Billy me ha gustado siempre. En la actualidad también. Y nos destacan a Brenner. Bueno, pues muy bien. Ok, se vienen convocatorias. Mira, eh, Leandro lo lleva a Colombia. Ah, ya ha debutado cuatro partidos. Ok. Y Troy Part, que lo tenemos en el Nuremberg. Oye, pues estaba jugando y ha metido dos goles. Muy bien. Luego tenemos a Yepes con la sub-21, creo que era, o 23. No sé. Y a ver qué pasa hoy. Tenemos un capítulo hoy. Para que no se lo quiera perder, agüita, ¿eh? O sea, miraros lo que viene. El calendario de la muerte. O sea, miraros qué mes... De octubre, o sea, si salimos vivos de aquí, si salimos con, con opciones en, en nuestros objetivos, igual estoy hablando muy alto, espera, voy a bajar esto un poco, ahí. Decía que si salimos con... Lo veo muy alto, ¿no? Así, ahí, vale. Esto lo bajamos un poco. Ahí y ahí. Vale, ahora. Hola, hola. Hola, ahí, perfecto. Vale, lo que decía. Octubre. Miraros en el mes de octubre, por favor. Nápoles, fuera de casa. Luego recibimos al Betis. Recibimos al Madrid, con un parón internacional, eso sí. Pero enseguida viene el Borussia Mönchengladbach. Bueno, viene no. Vamos nosotros. Vamos a Bilbao. Y vamos a Barcelona. Vaya mesecito de octubre. Si mantenemos las aspiraciones... Uy, oh, 20 millones nos ha costado este mes. Agüita, chaval. ¿Tanto? Sueldos, 5 millones. Mantenimiento del campo, 11 millones. Ah, vale, por las instalaciones que invirtieron en instalaciones. Vale, vale, vale. Qué susto. Pues ya decía que si... Si, si seguimos con nuestras aspiraciones intactas... Buah, me lo voy a creer y todo, ¿eh? Porque nos toca, ya digo, rivales muy duros. El, de los que en principio pues no vamos a poder competir. Ya veremos, mira, Moukoko que había fichado por... Madre mía, cuatro goles ya en Premier. Qué, qué, qué burrada. Algún día. Algún día iniciaremos una partida con, el, con un club así, ¿sabes? Para poder fichar gente de ese, de ese nivel, ¿no? Bueno, pues Pulgar que va con Chile. Yunus que va con Estados Unidos... Okay. ¿Y Yunus por qué no es cantera, no? No sé, muy raro. 
Bueno, por aquí nos dicen ya que hay resultados. A ver si ha jugado el nuestro. No, el club Borussia Mönchengladbach no ha jugado. A ver, sinceramente, yo ojalá el club puntúe porque nos daría opciones. El rival a priori, el Nápoles en teoría es el que va a quedar líder. Y el Borussia es, creo yo, el equipo que nos va a competir esa segunda plaza. No sé lo que va a pasar, pero esa es mi, mi intuición o mi... O al menos mi idea. Ahí está Expósito que lo están siguiendo el Aston Villa. No tiene mucha valoración, sí. Y bueno, pues en principio van a volver los habituales. Gallá puede volver, lo que no sé si podrá jugar más allá de 45 minutos. 75. Bueno, pues entonces perfecto. Y por aquí igual me dejo a Millore para convocar a, a Sergi Roberto. Y estamos bien, porque Sergi Roberto me está, me está gustando muy mucho cómo está jugando de de lateral derecho. ¿eh? De, ha, ha hecho un buen papel como carrilero y, oye, nunca se sabe. Muy bien a, a, a Juanito Bisaca. Lo veo, lo veo fuerte. 28 añitos ahí, ¿eh? Vale, y en principio vamos a salir así. No hay mucho que tocar. Bueno, lo tengo ya memorizado ahí en, en gestionar equipo titular, equipo rotación, pues pues no hay mucho que cambiar. Sí que es verdad que ni John Cariu ni Yunus jugaron el otro día, pero de momento no me la voy a jugar con Expósito. Y John Cariu pues para el suplente. No pasa nada. Y por aquí en principio no convocamos a nadie más. Pues ya estamos a jugar. Vámonos. Se viene partido importante. Vamos a ver el Nápoles. Vamos a ver la segunda jornada de la Europa League. Ahí está el, el Diego Armando Maradona, ¿no? Es, es correcto, ahí está Diego Armando Maradona Stadium. Y bueno, ya digo, va a estar difícil sacar algo positivo de aquí, pero yo confío, oye, que estamos en liga en buena racha y a ver si podemos, ¿por qué no? Podemos rascar algo. Debemos hacerlo, porque si no, ya digo, nos va a poner difícil la clasificación. Bueno, por lo pronto, pocas ocasiones. Ahí está, Soler, Among Us. Disparo de Among Us, ojo. Vaya parada más random. Y por poco se viene la aliada, ¿eh? Ahí está Carlito Soler. La pone Soler al primero, ¿no? Fabián. Recibía Gallá, pero nada. Bueno. Bueno, pues se nos ve más ofensivos a nosotros. Eso me gusta. Ahí está Juan Bisaca cruzándose todo el campo. Se frena y re retrasa para Paulo. Con Dogbia. Apertura de nuevo para Juanito. Milinkovic, qué buen pase para Expósito, la parada de Audero, no, esas cosas hay que, hay que, tin, tin, hay que fichar, gol del Borussia, ahí está Milinkovic con la zurda, pulgar, la parada al palo, no te puedo creer, ¿qué ha pasado? ¿Fuera juego de quién? ¿Cómo fuera juego? Lástima, hemos estado ahí, eh, vamos a animarles, ¿no? Yo, lo están haciendo bien, yo creo. Un segundo, que se me está bugueando esto aquí. La bugueadiña. No, no, no. Esto lo sacamos. Ya se me ha, ya, ya, ya se me ha venido la bugueada. Esto así. Esto así. Y esto así. Perfecto. Vale. Bueno, pues 32 minutillos. Y ahora se viene ocasión. ¿Qué ha pasado? Expósito se ha llevado un golpe fuerte. Y bilingüe y chamarilla, eh. Cuidado. Le decimos que suavice. Y el Nápoles con posición, cuidado. Y también Juan Bisaca, ¿eh? Contractura en el gemelo. Uf. No, ahí saldría Sergi Roberto. De hecho, a Juan Bisaca sí que me lo marca el lesionado. A Espósito no. Creo. Bueno, ahí está Gaya. Soler. Paulo Bernardo. Vilinkovic. Buen pase para Espósito. Pégale desde fuera. Claro que sí, inténtalo. No está mal, no está mal. Oye, Culibali la vuelta, ¿no? Tenemos ahí al central. Que se reencuentra con, su, su, con sus ex compañeros. Y de momento, oye, pues 
no está mal, ¿no? Estamos llegando más que ellos. Ellos nos han acercado. Pero ya digo, tiene mucha calidad. No hay que... No hay que, ya digo, eh, confiarse ni, ni relajarse, vaya. Por lo pronto 0-0. Eh, no, le digo lo de la prensa, que parece que les está sentando bien. Estoy muy contento. Eh, no, no habéis estado mal. No habéis estado mal. Venga, espabilamos, chavales. Vamos a ir 0-0 al descanso. Y nada, a ver qué pasa. Grimaldo que retrasaba para Udero. Un segundo. Vale, perfecto. Y bueno, pues nada, minuto 47. La cosa que no, no acaba de... De generar peligro. Yo creo que sí que voy a cambiar a... A Juanito. Ahí está la jugada ensayada. Mongas. La deja para Expósito. Ah, se queda sin ángulo para disparar. Y ahí está con Dobia. Juanito Visaca. Gallá. Ahí el carrilero. Buen pase para Mongas. Pégale. Bueno, buena corrección de Lozano. Confirmamos el cambio. Y Expósito igual también se marcha, ¿eh? Le voy a dar una más y entrará John Cariu. Eric García, le dejan subir. Paulo Bernardo. Apertura para Gallá. Mmm, Klosterman, muy rápido. Ahí está Iván Usek. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Bien, Among Us. Ojo, Brenner. Que no se gire. Grimaldo para Insigne. Fabián, Grimaldo. Tiene espacio. La pone Insigne. Iñaki Peña. Kulibali con mucha sangre fría. Falta. Y eso puede ser amarilla también, ¿no? Debería. Nada, vamos a cambiar a... A Expósito. Vamos a jugar con un jugador más ofensivo. Y Soler no lo está haciendo muy bien. Milinkovic tiene amarilla. Uf. Se me complica el tercer cambio, ¿eh? No sé qué hacer. Por lo pronto ataca el Nápoles. Fabián la pone para Iván Switch. O Iván Usu, o como se diga. El de la amarilla es que me da mucha rabia. Igual le voy a dar minutos a Yunus. Venga, va. Igual el cambio era por Soler, ¿eh? Porque Milinkovic, mira que es bueno, ¿eh? O el pase por interior, Minchev. Y el gol, tío. Apenas habían rematado a puerta. Pues entonces voy a anular el cambio, ¿eh? Si me, lo, si me lo permite. Eh, ¿Quieres aplicar los cambios? No. Vale, vamos a hacer cambios. Porque me estaba gustando el equipo. O sea, es que realmente lo estábamos haciendo bien. Vamos a jugar, pasar al espacio, encarar al defensa. Subimos más la línea. Y esto. Y voy a cambiar entonces a Soler. No, a Paulo Bernardo por Junos. Y Juno se coloca de mezzala, no, de pivote, organizador de apoyo. Ahí, ahí, Tinita, a ver si remontamos esto. Está complicado. Vamos a broncarles. Se han llevado la bronca, me parece que ha entrado bien. Vamos a ver si Milinkovic se inventa algo, el serbio. Y en breves... Mmm... Amarilla para Condovia. Lo ponemos de centrocampista defensivo que suavice. Ponemos muy ofensiva. Abroncamos. Esto lo vamos a abrir más. Eh... Y la presión a tope. Hay que intentar sacar un punto aquí, ¿eh? Porque si no nos quedamos muy atrás, ¿eh? Muy, muy atrás. Que era lo previsible, pero después de la aliada ahí está Gaya Milinkovic. La parada de Audero. Fuera de juego. Mm. A ver, igual meto un segundo punta, no sé, si Among Us o algo así. Si tengo opción de ponerlo. Creo que alguno podrá jugar. Para darle ahí un poco más de opciones a. Mira, el Milinkovic puede jugar de segunda punta. Vale. Lo ponemos a este de delantero sorpresa. Eh, delantero objetivo de ataque. Y tú de falso 9. Vale, y a ver si así hacemos algo. Tenemos ocasión. La, saque lateral con Dogbia. La pone Gaya. No, Soler. Intenta hacer ese espacio. La pone para con Dogbia en corto. Gaya la cuelga. Gavia. Soler puede disparar. 
Le cae a Sergi Roberto. La deja para Milinkovic. No te puedo creer. Qué paradón, loco. Qué paradón de laudero este. Se ha llevado un golpe. Ignoramos. Uf, están repartiendo encima los del Nápoles. Otro ataque más. Estamos en muy ofensiva. La cuelga al segundo palo para Cario. Audero. Qué lástima, ¿no? Hemos estado muy cerca del empate dos veces. Audero, en corto para Gavia. Klosterman. Ahí está Iván Suek. O Iván Usek. O Iván Suek. Recupera Gaya, vamos. Venga, va, que puede haber una más. Estamos a punto de entrar en el 90. Ahí está Eric García conduciendo. Buenísima, vamos, Cariu. Pónsala. Mm, tardaste un poquillo. Ahí está Cariu. Escorado en banda. La cuelga para Condovia, que más bien la retrasa. Junus. La apertura muy cortita. Muy arriesgado el pase ese de Junus. Y ahora Iván Usek con mucho espacio. La puede colgar para quién? Para Minche. Fiñaki. A ver cuánto añaden. Vamos a broncarles, añaden cuatro, tenemos otra ocasión Vamos, vaya, vamos, vamos No, no la perdamos ahí eh, Ahí está, otra vez por la banda izquierda Nos están haciendo polvo Zakan y Iván Usech Le dejan espacio, que paradón No, ha sido fuera, fuera Pues se va a acabar con derrota esto eh. Mala pinta, mala pinta Minchef, el disparo Iñaki Peña en dos tiempos Corner Pues una lástima, ¿eh? porque hemos empezado bien De hecho ellos no habían tirado ni a puerta en todo el descanso Pero bueno, una ocasión que han tenido Pues ellos sí la han sabido aprovechar Y nosotros no Porque hemos tenido más que ellos ¿eh? Se nos va a complicar ¿eh? El duelo tenemos que ganarlo sí o sí Porque el Borussia ha ganado, va a ganar al club O está ganando al club Nosotros pecheamos Así que vamos a ver que... ¿Quién es el Emil este? El Emil Audero Un italiano que estaba en el Inter. La Sandoria. Nos ha hecho un par de paradas que han dado mucho asco, ¿eh? Pues nada. Al final. Es lo que hay. Mala suerte. Y no dos partidos de Europa League que no hemos ganado, ¿eh? Ya digo, el grupo lo vamos a tener muy complicado. O ganamos el doble enfrentamiento contra el Borussia. O nos despedimos ya de la. De la Europa League. Vamos a ver qué pasa. Doble lesión por aquí además. Corta, pero bueno, micro lesión A fin de cuentas Y se nos viene un calendario muy exigente Ya decía que había que intentar Este mes de octubre salir vivos De, de esta Bueno, muchos convocados Para sus, las categorías inferiores Oye, el Gerard este está mejorando eh. Bien, cositas, cositas Este va con Francia Y este no lo tenía yo controlado Ah, vale, este lo fichamos, muy bien Y Holzer que se va con República Checa, muy bien el Betis que viene con 4-4-2. Defensivo. Vale. Bueno, el Betis jugando en casa. Yo creo que tenemos que ganar. ¿eh? Han entrenado bien. No me viene ninguna mala noticia de entrenamientos. Eso es buena señal. Vale. Y por aquí pues se van unos cuantos de la preselección. Los notas altas me los dejo. Ponemos aquí pagando. Indefinido. O sea, correr. Ya le echaremos un vistazo en otro momento para cuando nos haga falta. Y ahí está el Betis, ¿no? Que, bueno, va décimo, va un poco irregular. Nosotros en Liga vamos muy bien. Y se vienen, ya digo, dos partidos muy duros ahora contra... Uy. Se me ha lagueado esto, ¿no? Dame un segundo. Vale. Ahora sí. Pues nada, decía eso que se nos vienen partidos duros y, y a ver qué pasa. No sé yo si mantendremos el ritmo en liga, pero oye, lo vamos a intentar, eso seguro. Son partidos claves, a estos partidos hay que ganarlos. Al Betis hay que ganarle, sí o sí, eso en casa, no viene bien. Y nada más nos viene un paroncito, o sea que... A ver, el tema de entrenamiento, por cierto. Tiquitaca, no. Ofensivo. Ataque, pero todo el mes. O sea, 
en defensa, dentro de lo que cabe. Soy consciente de que vienen equipos fuertes, pero me da lo mismo. Y aquí lo que quiero yo es que pongamos lo típico, esto de la cohesión y tal. Y aquí hagamos el típico, copia vega, copia vega y copia vega. Y a correr. Y ya está. Vale. Aquí puedo meterle cohesión. Y aquí le puedo meter compromiso. Perfecto. Un mes muy duro, ¿eh? Con un montón de partidos y partidos muy complicados. O sea que... Y veremos el virus FIFA si nos respeta. Bueno, hay un derby ahí, Atlético Madrid-Real Madrid. El Barça que parece que ha ganado a la Real. Como digo, un, uno de los máximos rivales para el puesto Champions esta temporada. Y nosotros vamos a salir con los titulares. Es decir, rotaciones ninguna, vamos. Yunus cada vez me convence menos. Se va a quedar fuera hoy de la convocatoria. Con Dovia no hizo buen partido, vamos a meter a Pulgar. Y aquí Gaya, por supuesto, se tiene que ir porque está reventado. Va a entrar Leonardo. Perdón, Leandro. Y por aquí Juan Bisaca ve la cocha. Tenemos a Pulido. Medio centro, medio centro. Perfecto. Vale, Expósito. Hoy vamos, voy a darle minutos a John Cariu. Y en principio... Buah, Milinkovic llega muy cansado también ¿eh? al partido. Pues le tengo que dar minutillos a Millore. Los dos delanteros sorpresas. Bueno. Soler por... Por Yunus al final. Porque Soler también está reventado. Vienen muy cansados del partido de, de Liga. Ok. Vale, pues ya no roto más, ¿eh? Among Us aguanta. Milinkovic sí que no lo, no lo puedo convocar. Está hecho polvo. Así tenemos a alguien del B, inelegibles todos. Perfecto, muchas gracias. Juan Carlos ha jugado hace poco también. Vale, pues se queda Milinkovic y listo. Bueno, pues así vamos a salir. Vamos a ver qué nos depara este enfrentamiento contra el Betis. Justo una semana antes de que se dispute esa final de Copa en el mundo real en 2022. La Copa del Rey de España y bueno... El duelo contra el Betis, a ver quién gana. Paramos la musiquita y bueno, vamos a ver qué, qué nos depara este encuentro. Que ya digo, el Betis viene muy regular, nosotros en Liga estamos fuertes. Vamos a ver si seguimos la racha. Ahí está Martínez Munuera, nos pita. Y bueno, el Betis, pues Fekir de medio centro. Con Murici y Borja Iglesias arriba en 4-4-2, lo que nos comentaban en los ojeadores. Pues perfecto. Ostras, y el entrenador ese random del Betis. Dame un segundo que vea eso. A ver quién lo entrena. Kennedy en Gwene. A ver. Vaya tela, estas cosas del fútbol manager son maravillosas, ¿eh? O sea, un pavo que estaba jugando en Sudáfrica. O sea, todo esto te tiene un unas reputaciones brutales ¿eh? bueno pues está jugando en Sudáfrica práctica toda su vida en Sudáfrica no por lo que veo Correcto. no y en Zambia es eso esto es Zambia no Zambia sí bueno un zambiano de hecho 142 veces internacional sí por lo menos ha jugado mucho se va a entrenar de repente a la Almería y algo habrá hecho bien no sé qué cosa que se la lleva al Betis o sea cositas del fútbol manager Habla inglés fluido, sí. El africano este fluido. Y luego un poquito de español. Ah, no, español es fluido. Pues bueno, vamos a ver qué nos depara aquí el colega. Que no nos sorprenda. Among Us, apertura para Gerard. Primera jugada, primer ataque para nosotros. Ojo el remate. Bueno, Kovacevic. Muy sorprendente eso, eh. A mí me ha dejado todo loco. <risa> Pero ¿qué es esto? Mira que hay entrenadores, eh, por ahí. Bueno, pues Eric Roberto, Eric Pulgar, Paulo Bernardo ya con amarilla súper temprano, ¿eh? Aceptamos, Paulo Bernardo. Sergio Roberto pasa atrás para Millore, 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 Millore. El argentino que se estrena esta temporada. Muy bien, el nuevo Messi. No es tan bueno, o al menos no tiene esa pinta. Pero bueno, nosotros confiamos. 
Bueno, pues nos adelantamos, ¿eh? ahí está la jugadita, Sergio Alberto, el pase que bien recorta y se hace espacio y ya el portero no ve el palo, no ve el palo largo. Muy contentos, vamos, vamos, vamos. Vamos a marcar el segundo rápido y estamos más tranquilos. Saquen corto de, o sea, perdón, el largo de Kovacevic. Ulibal y se la come, Fekir, buenísimo el pase para Ulyakov. Puede recortar, ahí está. Buena Sergio Alberto, ¿qué pitas? Es fuera, o sea... No, si pita falta penalti ahí... Me da algo. Ahí está el bar, pero vamos, poco bar va a comprobar ahí, es fuera. No es penalti. Corner entonces, ¿no? Ah, falta, claro, si había pita falta. Ahí está Fekir. Pablo Bernardo despeja, le vuelve a caer a Fekir. Cuidado el penalti. Bien, Amongas. Buenísima presión. Millore, a la contra. Ahí está. El delantero sorpresa. El argentino. Vamos, argentino. Vamos, Millore. Se queda sin ángulo. Venga, se queda sin campo. Y tú sigue corriendo. Pero sigue, eh. Si puedes seguir. Qué locura. Bueno, corren a favor. Vamos, Eric Pulgar. Por el primero. Ahí está Musa. Uy, ¿dónde lo vi, eh? Le digo, está solísimo. Ahí está de nuevo Pulgar. No sé exactamente si los cornes esta temporada están cambiados o algo porque... Que ataque el balón Junus. No sé yo eso, ¿eh? Rick. Lo miramos luego, si me acuerdo. Y bueno, pues Rodri. Uy, el pase para Vilokov. Cuidado. El disparo de fuera. Arriba, arriba, arriba. Nada, nada, nada. Ahí no hay nada que defender. Perfecto. Uy, uh, mamá. A ver, ¿esto está alto? Sí. Sí. Me encuentro... Incómodo. Bueno, pues le vamos a pedir un poquito de calma. Minuto 25. Bueno, cositas. Minuto 33. El juego que de momento no nos enseña mucho. Por hablar, ahí tenemos un saque lateral. Ahí está Gerard, Among Us. Vamos, Gerard. Muy adelantados. Among Us, Millore. Arriba. Ha sido córner, ¿eh? Ha despejado un central. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chavales. Ahí está Pulgar. La pone a dónde. Lejísimos para Yunus. Sí, sí que están bien puestos. Está Kulibali ahí. Creo que sí. Among Us, el centro de la nada. Les voy a pedir calma de nuevo. Y la María de Paulo Bernardo me preocupa un poquillo. Tenemos otro ataque en posicional. Ahí está, desde atrás. Salimos jugando. Pulgar. Coulibaly. Sin mucha prisa. Vamos ganando. Ahí estamos. Tocando en corto. Asegurando el pase. Millore, ahora sí, el más arriesgado. Se equivoca. Miranda que recupera. Buenísima recuperación de Sergi, vamos, cuidado Hola, atrás, si lo tienes atrás, vamos, Cariu Es que le va el apodo perfecto O sea, es que el apodo no se puedo poner mejor O sea, el día que se estrene va a ser un, un crack Pero falla mucho, eh Falla muchísimo, Millore Kovacevic Buen portero, el Vladan Kovacevic este Que nos está haciendo el lío Bueno, pues de momento Al descanso, ahí está el Vladan Kovacevic ¿Dónde ha salido este? Del Celta B. Y en la realidad juega en Polonia, en Bosnia. Ostras. Pues lo está haciendo bien el pavo este. ¿eh? Vamos a ojearlo. Que tiene hasta carita. Eh, ha sido muy especial el primer tiempo. Seguido así. Y nada, chavales. Vamos a por, el, a por el segundo. Que no quiero líos. Que se viene ventana internacional. Y oye. 0-2 el Real Madrid. Madrid va y Barça es que van volando, tío. Es que no hay, no hay rival. Claro, te toca en la Copa como el año pasado en la final, el Madrid, ¿y qué haces? Pues pues nada, saludas, vas, saludas, te presentas allí y te vuelves. Un poco más. Es que, ya digo, te van volando, es que no se puede hacer nada. Te van pleno de victoria siempre. Claro, con ligas de 100 puntos casi... Ahora vamos bien, pero todo el año nos puedes ir a ese nivel. Es complicado. Ahí está Gerard. Vamos. Llega. Ahí está, salvándola. La pone para John Cariu. Qué buen centro era. Junus. Al lateral de la red. 
Casi Yunus. He estado cerca, ¿eh? No está mal, no está mal. Están contentos los chavales. Vamos a cambiar a Paulo, que no, no me está molando ahí esa tarjetita. Metemos ahí a Leandro, va. Lo vamos a meter de, de pivote mismo, sí. Está bien. Marca el Atlético en el 90. Y tenemos ataque. Pulgar. Yunus. Ni Yunus ni Soler están funcionando, ¿eh? No sé si es el rol o ya el nivel que tienen. Sergio Roberto. Paulo Bernardo, John Cari. ¡Uh! Esa es mi chico, mi noruego. Ahí está, esa, esa cabecita, esa cabecita la que yo busco de él. Grande, qué remate. Vámonos. Vámonos. ¿Esto qué año es, por cierto? Qué remate a la escuadra. Impecable, ¿eh? Brutal, brutal. Saltamos. Dame un momento, bueno, digo que sí. Que me da un momento la fecha. No sé si vendrá la fecha por ahí. 4 de octubre del 26. Esto es 26-27, ok. Que me voy a cambiar esto. Eh, 26 27 y pam. así, perfecto bueno pues 2-0, eso sí ya tenemos un poquito más de calma a Mongas igual lo vamos a cambiar por Holsek, igual no, seguro y ya tenemos hecho los tres cambios ¿no? no, dos Ojo el centro otra vez. Junkariu a lateral. Bueno, bueno, ¿cómo va el noruego? ¿Cómo va el delantero noruego, el Regent? Que la podamos así por porque... No sé, me acordé de él. Que jugó en el Valencia, el noruego, el Junkariu. Y bueno, pues así se quedó. Y la verdad es que se parece bastante. De cada 10 mete una. Pulgar, apertura para Gerard. La pone para John Cari. Uy, intentaba el remate que va volando. Buenísimo López, el colombiano, cedido por el United. Ahí está López de nuevo. Eric Pulgar. Puede tener pase corto, ¿no? Culibali. Pulido. Yunus. Eric Pulgar. Otra vez para Yunus. Eso es, el Betis muy encerrado. Y pesa el 2-0. Y nosotros con calma. Pase para Millore, 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 Millore. Kovacevic. Lo vamos a elogiar. Que lo están haciendo muy bien los chavales, oye. Vienen de un partido muy duro contra... Contra el Nápoles y... Sí, que juegue Expósito. Y ahí está López, el colombiano. Que yo creo que cada vez le voy a dar más minutos. Fíjate que 7 me acaba de sacar. Estoy desconfiando un poco de Yunus y de Soler y tal. Ya veremos qué pasa. Marí, el remate arriba. Porque, ya digo, hay... Part... O sea, eh, soy muy exigente o intento serlo, por lo menos, para mejorar. Y veo que hay cosas, hay partes del equipo que no me convencen. El medio centro es lo principal. El medio campo tenemos que mejorarlo. No sé cómo, pero hay que hacer algo. Pese a que vamos bien, ¿eh? Llevamos pleno de victorias y un empate. O sea, que no está mal. El Europa League es donde hemos pecheado, sí. Pase para eso. Holsek, arriba el checo. El disparo complicado a bote pronto. Se la jugó mucho. En la Europa League lo tenemos peor, ¿eh? Vamos a ver el grupo que nos ha tocado. A ver si contra el Monche Clack va, pues oye, le ganamos el partido de casa y el de fuera de casa. Si se lo empatamos, tenemos opciones. Pase para Millores, esta no la perdones. ¡Uh! ¡La vi dentro! La vaselina de Millores. Si llega a entrar, se cae el estadio. Pulgar, muy adelantado el portero. La pone para Pulido. Arriba. ¡Qué pena! Vamos asediando al Betis, ¿eh? Lo estamos asediando. Bien, bien. Cositas. Esto se queda ahí. Y listo. Pues ya minuto 90 prácticamente. Vamos a ver qué queda. Ahí está Bernat. El pase para Fiki. Cuidado que este es peligroso. Ahí está Nabil. Apura línea de fondo. La pone el segundo. Sergi Ganos. El remote arriba de Barrios. Y cuatro de añadido. Bueno. Yo ya bebiendo agua. Esto está a punto de acabar. Y tenemos córner a favor. Ya queda poco. O sea que esto estará a punto de, ya de terminar. Pulgar al lanzamiento. 
La pone Pulgar, Expósito no remata. El colombiano López. Julibali, Millore. Con calma, no la pierdas. Eso es, y ya está. La tenemos con paciencia y que pite el final. Ahí está tocando, sin prisas. Eso es. El Betis que ha dado por. No por bueno, pero ya se da por vencido. Y efectivamente se termina el partido. Sin ninguna ocasión más. Oye, pues 2-0. En Liga vamos muy bien. Que a fin de cuentas, a ver, me encantaría ganar un título. O sea, a eso hemos venido, ¿no? ¿A qué hemos venido? Pues eso, a jugar. Y a ganar. Pero, jope, qué bonito es ver que le sacas 11 al Villarreal, ¿sabes? 9 al, a la Real. 8 al Sevilla. En 8 partidos, ¿eh? Está muy bien. Y ya no te digo al Betis que son 12. Ya digo, esta parte de aquí está muy igualada, que es donde nos encontrábamos el año pasado. O sea que... De momento, pues, pues yo me veo muy cómodo, muy bien. Eh, ¿Qué nos viene ahora? Un partido... Bueno, el Mestalla, que no parece que vaya tan bien. Ha bajado unos cuantos puestos. Pero bueno, ahí se mantiene. Si no, le haremos fichajes. Algo haremos ahí para el Mestalleta. Que, sí, que se tiene que mantener sí o sí, ¿eh? que no quiero que baje. Un descenso no, no nos vendría nada bien, chavales. Y bueno, pues... Hoy quería hacer un, un stream cortito de Fútbol Manager una horita de cada partida. Así que en principio con el Valencia hemos jugado tres, ¿no? O Sasuna, el Nápoles y Betis. Perfecto para un vídeo. Me ha quedado súper chingón. Y bueno, pues para los de YouTube, para los de Twitch, ya estáis aquí, ya sabéis. Comentar lo que queráis, participar lo que queráis en el chat, los que vais pasando. Y oye, me comentáis vuestras partidas. Y me dais los consejos que veáis Si me queréis recomendar algún fichaje, etc Y nada, para la gente de YouTube Pues ya sabéis, chicos, eh, estamos, ya digo Creciendo muy poquito a poco, me encanta Porque, oye, yo ya digo, hago lo mínimo posible Eso intento eh, ¿Qué decir? Lo mínimo posible tampoco, ¿no? Pero hago que lo, lo mínimo posible me refiero para crecer Simplemente lo único que hago es subir vídeos <ríe> Y poco más, es decir, lo que intento es editarlo Para que sea un poco más apetecible Vídeos más cortitos Sé que vamos con algo de retraso, pero oye, mira, poco a poco Es decir, le vemos subiendo el contenido Veo que mucha gente se está animando a ver los primeros capítulos y eso me gusta mucho porque se va incorporando gente nueva o vais suscribiendo, o sea que está súper bien. La verdad es que ya digo, poquito a poco, ya somos 50 oye, y, y creciendo, ya digo, está súper bien. Yo estoy encantado con, con el apoyo, pero ya si has llegado hasta aquí y has visto el vídeo y tal, pues oye, dale a like, que total, me ayudas un montón. Y si de verdad te gusta el contenido, pues ya te digo, es gratis y si te suscribes, pues ya, bueno, ya te hago la ola, ¿sabes? Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos en un próximo vídeo y chao, nos vemos pronto.